Hola chicos, ¿cómo están? En esta oportunidad vamos a resolver algunos ejercicios del tema de sistema de ecuaciones lineales. Para este ejemplo tenemos a una chica que se llama Olga que debido a la cuarentena ha subido un poquito de peso, ¿no? Entonces para eso quiere meterse al gimnasio para estar en forma, ¿no? Como yo. <risa> oh, espera, ¿lo dices en serio? Déjame reír más fuerte. <risa> Nada mentira. Entonces, tiene dos opciones, el gimnasio A y el gimnasio B. Pero ¿cuál es la diferencia entre estos dos gimnasios? Pues que el pago de inscripción en el gimnasio A es 150 soles y en el gimnasio B es 350 soles. Y también que la mensualidad en A es 100 soles y en B es 50 soles. Ahora, ¿qué nos preguntan a nosotros? Pues nos dicen, ¿cuántos meses debe asistir Olga para pagar el mismo monto en cualquiera de los dos? Ah, ya. Pues mira, primero vamos a ver cuánto deberíamos pagar en el gimnasio A, cuánto sería el monto de A. Entonces mira, para entrar al gimnasio A sí o sí tienes que pagar esto de acá, la inscripción, ¿sí o no? Que cuánto es? 150 soles, ¿verdad? Ahí entonces fijo esto de acá, 150 soles. ¿Pero qué más debes pagar? Pues la mensualidad. ¿Y qué es la mensualidad? Pues es el pago que haces mensualmente, ¿sí o no? Si te quedas 3 meses sería 100 más 100 más 100, ¿sí o no? De los 3 meses. Pero eso no sería 100 por 3, ¿sí verdad? Entonces prácticamente la mensualidad total o sea, el pago que haces por la mensualidad en sí sería 100 soles por la cantidad de meses que te quedas. Entonces, ¿qué te parece si ponemos al número de meses que se queda Olga, le ponemos como un X? Entonces, ¿cuánto sería acá el pago de la mensualidad total que has hecho? Sería 100 por X, ¿verdad? Ah, ya, entonces lo ponemos acá, 100 por X. Muy bien, entonces esto sería el monto para A. ¿Y cuánto sería el monto para B? Pues sería 350 soles de la inscripción. Más qué cosa, más la mensualidad, ¿verdad? ¿Y cuánto es acá? 50 soles. Entonces, como hemos dicho acá, en el monto A hemos multiplicado la mensualidad por la cantidad de meses que se queda Olga, ¿verdad? Entonces, acá también va a ser lo mismo. Vamos a multiplicar 50 soles por la cantidad de meses que se queda Olga. Oye, pero mira, si te están diciendo cuántos meses son los que debe asistir Olga, entonces prácticamente el número de meses debe ser igual, ¿verdad? Para ambos casos. Ah, ya, entonces acá en el gimnasio B también vamos a suponer que se queda X meses. Entonces acá sería 50 por X, ¿verdad? Muy bien. Ah, ya, pero espera, si te dicen que quiere pagar el mismo monto, entonces debemos igualar el monto A con el monto B, ¿verdad? Ah, ya, entonces ¿qué vamos a hacer? Pues estos dos los igualamos. Lo vamos a igualar. Entonces lo ponemos por acá. A ver, el monto A cuánto es? Es 150 más 100X. Y esto a cuánto es igual al monto B, ¿verdad? Que sería 350 más 50X. Listo, entonces así quedaría nuestra ecuación. Pero fíjate, acá tiene 100X y acá tiene 50X. Ah, ya, entonces este 50 lo vamos a pasar al otro lado restando, ¿verdad? Que acá tienes 350 y acá 150. Ah, ya, entonces este 150 lo pasamos al otro lado también restando. Entonces, ¿cómo quedaría nuestra ecuación? Quedaría 100X menos 50X, porque este 50 ya sabes que ha venido restando. Y 350 menos 150, ¿verdad? Listo. Ahora ya, pues resta. Tú sabes, esto es fácil. ¿sí? 100x menos 50x sería 50x, ¿verdad? ¿Y hasta cuánto es igual? A 350 menos 150. ¿Y eso cuánto es? Eso es 200, ¿verdad? Ah, ya, entonces, ¿qué nos quedaría? Pues solo bastaría con este 50 que tenemos acá, pasarlo a dividir. ¿Por qué a dividir? Porque como está multiplicando 50 por x, entonces el 50 ahora pasa a dividir. Entonces, ¿cuánto te quedaría? x es igual a 200 entre 50. Ya, pero eso es una división sencilla. ¿Cuánto es? 4, sí. Por lo tanto, ¿cuántos meses debe asistir Olga para pagar el mismo monto? Debe asistir 4 meses, ¿verdad? Entonces, eso sería la respuesta para esta preguntita que nos dan acá. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa si Olga quiere asistir más de 4 meses al gimnasio? Entonces, ¿cuál le convendría? ¿El gimnasio A o el gimnasio B? Pues mira, vamos a suponer, a ver, 5 meses, ¿está bien? Entonces, ¿cuánto sería el monto de A para 5 meses? Sería 150 más 100 por, en este caso, X vale 5 ahora, ¿sí? Entonces sería 100 por 5 y eso es 500. Entonces, ¿cuánto es esta suma? Esto es 600. 50. Y en el caso del gimnasio B, ¿cuánto sería su monto? Sería el pago de inscripción, que esté 150 más 50 por X. Pero X ya hemos dicho que es 5, así que sería 250, ¿verdad? ¿Y cuánto es esto? 350 más 250 sería 600. Ah, mira, el monto de A para 5 meses sería 650 y para B sería 600. Ah, ya, entonces obviamente te conviene más el gimnasio B, ¿verdad? Porque pagas menos, pues es más barato. Así que eso sería la resolución para este ejemplo de acá. 
Ahora, en el siguiente ejemplo nos hablan de dos chicos, de Manuel y Carla, y tienen una prueba que consta de 20 preguntas donde los dos postulantes respondieron todo, ¿no? Entonces dice que Carla obtuvo 65 puntos y que Manuel 30 puntos. Nos dicen también que Carla tuvo 15 respuestas correctas y Manuel 10 respuestas incorrectas. Y nos piden finalmente graficar el sistema de ecuaciones que representa cómo obtuvieron sus puntajes y que determinemos cuál es el valor de cada respuesta correcta y de cada respuesta incorrecta. Eso fue el resumen de la pregunta, ¿no? Entonces, lo más ideal para esta pregunta es hacernos unas tablitas, ¿no? Dos tablas. Primero vamos a ordenar cuántas preguntas correctas e incorrectas hicieron Manuel y Carlos, ¿está bien? Nos dicen que Manuel hizo 10 preguntas incorrectas, entonces lo ponemos acá en incorrectas. 10 preguntas incorrectas y que Carla hizo 15 respuestas correctas. Pero también nos dan un detalle importante, ¿cuál es? Que el examen consta de 20 preguntas. Ah, ya, entonces el total de preguntas, ¿cuánto es? Es 20, ¿verdad? Para los dos, obviamente, porque dan el mismo examen. Entonces, si Manuel hizo 10 respuestas incorrectas y el total de preguntas era 20 y además te dice que respondieron todo... Entonces, ¿cuántas preguntas correctas hizo? Hizo 10, ¿verdad? 10 preguntas respondió correctamente. Y Carla, pues ya, pues solo te quedaría restar 20 menos 15 y eso es 5. Entonces ya tenemos cuántas preguntas correctas e incorrectas hicieron cada uno de estos dos chicos. Ahora, para el puntaje, pues mira. Para Manuel, ¿cuánto fue su puntaje total? Pues nos dice que hizo 30 puntos, ¿verdad? Ahí está bien. Y de Carla, ¿cuánto fue su puntaje total? Pues fue 65, ¿verdad? Pero ¿cómo nosotros podemos saber cuánto fue el puntaje correcto o e incorrecto que hizo Manuel o que hizo Carla? Pues mira, vamos a suponer que por cada respuesta correcta les dan X puntos, ¿está bien? Y vamos a suponer que por cada respuesta incorrecta les dan Y puntos. A ver, si cada respuesta correcta es X puntos, entonces ¿cuánto sería su puntaje correcto de Manuel? Sería, ¿cuántas preguntas correctas hizo? 10, ¿verdad? 10 por X, ¿verdad? Eso sería su puntaje correcto. Entonces acá ponemos 10 X. Y su puntaje incorrecto, pues sería, ¿cuántas incorrectas hizo? 10, ¿verdad? Entonces 10 por Y. Entonces acá sería 10 Y. Y con Carla, pues con Carla sería 15 por X. Ya, y el otro, ¿cómo sería? Sería 5 por Y, ¿verdad? Listo, eso sería todo. Ahora, ¿pero cómo se obtiene el puntaje total? Pues el puntaje total se obtiene sumando el puntaje correcto más el puntaje incorrecto, ¿sí o no? Entonces, para Manuel sería el puntaje correcto, es decir, 10X, más el puntaje incorrecto que sería 10Y. ¿Y esta cuánto es igual? Al puntaje total que era 30. Análogamente para Carla sería 15X, su puntaje correcto, más su puntaje incorrecto que es 5Y, ¿verdad? Y su puntaje total es 65, entonces todo esto es igual a 65. Ah, ya mira, entonces nosotros ya tenemos nuestro sistema de ecuaciones lineales, porque ya tenemos dos ecuaciones, entonces de acá podemos sacar nosotros cuánto vale X y cuánto vale Y. Para hallar el valor de X y de Y, tu resolución puede tomar varios rumbos. Puedes hacerlo por igualación, reducción o sustitución. Ya estos tres métodos ya los expliqué en un video pasado. Y si no lo viste, pues te dejo el link en la descripción para que le des una revisada. Ahora, nosotros vamos a hacerlo por el método de sustitución, ¿está bien? Para que lo comprendas mejor. ¿Y en qué consiste este método? Pues mira, vamos a agarrar una de estas dos ecuaciones y vamos a despejar una de las incógnitas. A ver, si no me entiendes, vamos a la acción, ¿está bien? Mira. Vamos a agarrar esta segunda ecuación, ¿está bien? Este depende de ti cuál la agarre, ¿ya? Yo voy a agarrar la segunda. Entonces, acá vamos a despejar el valor de Y, ¿está bien? ¿Pero a qué me refiero con despejar? Pues mira, nos va a quedar de esto de acá, vamos a hacer algunas operaciones y nos va a quedar esto. Y es igual y algo más, no sé, algo, ¿está bien? A eso me refiero con despejar. En pocas palabras, despejar significa poner Y es igual y todo lo demás en esta parte, ¿está bien? Dejar a Y solito acá, ¿sí? como tú. Solo, solín, solito. Se pasó de soledad. ¡Exactamente! Entonces vamos con la resolución. A ver. Primero, tú tienes 15x más 5y es igual a 65. Este 15x pasa al otro lado como está sumando, entonces lo pasas restando, ¿verdad? Entonces te quedaría 5y es igual a 65 menos 15x, ¿verdad? Y ahora, ¿qué más puedes hacer? Pues este 5 lo pasas a dividir. Entonces te quedaría y es igual a 65 menos 15x, pero todo esto dividido entre 5, ¿verdad? Listo, entonces tenemos el valor de y. Ahora, una vez que ya tenemos el valor de y, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a reemplazarlo en esta ecuación, es decir, en la otra, la reemplazamos acá. Entonces copiamos la primera ecuación, sería... 10x más 10y. Oye, pero ya tenemos el valor de y, ¿sí o no? Ya habíamos despejado el valor de y y nos había dado esto de acá, ¿sí o no? Ah, y entonces en vez de poner y, vamos a poner esto de acá, ¿te parece? A ver, sería 65 menos 15x y esto entre 5, ¿verdad? 
¿Y esto cuánto te da? Te da 30. Ahora, lo primero que vas a hacer acá es darte cuenta de esta parte de acá. Mira, acá tenemos 5 que está dividiendo y acá 10 que está multiplicando. Ah, ya, entonces vamos a sacarle quinta y quinta. 5 entre 5, 1. 10 entre 5, 2. Ah, ya, entonces nos queda 10x más 2. ¿Por cuánto? Por 65 menos 15x. ¿Y esto a cuánto es igual? A 30. Ahora ya, pues solo te queda, ¿qué cosa? Distribuirse, ¿sí o no? Vas a meter a este 2 adentro. Entonces sería 10x más 2 por 65, eso es 130, menos 2 por 15x, que sería 30x. Y esto a cuánto es igual a 30, ¿verdad? Ya, ahora acá lo que vamos a hacer es poner los números en esta parte, es decir, los números que no tengan la x y los que sí lo tengan al otro lado. Entonces, en esta parte los números sin la x sería 130 menos 30 es igual y ya sabes que al otro lado los que tienen la x ¿sí o no a ver este menos 30x si lo pasamos al otro lado sería positivo ¿sí o no sería 30x y este 10x como está positivo lo pasamos al otro lado y sería negativo menos 10x ah ya entonces 130 menos 30 100 30x menos 10x 20x ya vas a dividir el 20 100 entre 20 es 5 entonces x cuánto resulta X resulta ser 5. Y listo, ya tenemos el valor de X. Pero ahora, ¿cómo nosotros podríamos saber el valor de Y? Pues mira, ves acá, Y es igual a 65 menos 15X entre 5. Entonces, si reemplazas este el valor de X acá, ya tienes el valor de Y, ¿verdad? Ah, ya, entonces eso es lo que vamos a hacer. Y es igual a 65 menos 15 por 5, ¿verdad? ¿Y cuánto es 15 por 5? Eso es 75, ¿verdad? Muy bien. Y esto entre 5. Ahora, 65 menos 75, eso es menos 10. Menos 10 entre 5. ¿Y cuánto es menos 10 entre 5? Pues eso es menos 2. Oye, pero nos salió negativo. ¿Por qué será? Pues mira, porque habíamos dicho nosotros que cada respuesta incorrecta te daba Y puntos. Entonces es obvio que sea negativo. Porque ni modo, pues tú respondes mal una pregunta y no te van a aumentar 10 puntos, ¿no? Te tienen que menorar, obviamente. Entonces sí tiene sentido que Y valga menos 2. Entonces lo reemplazamos acá, ¿está bien? Cada respuesta correcta sería 5 puntos. Y cada respuesta incorrecta sería menos 2 puntos. Entonces, como ya te diste cuenta, ya hallamos cuánto vale cada respuesta correcta y cada respuesta incorrecta. Pero espera, a nosotros nos piden graficar el sistema de ecuaciones lineales. Ah, ya, entonces, ¿qué debemos de hacer? Pues graficar estas dos ecuaciones de acá. Para graficar nuestro sistema de ecuaciones lineales tienes que tener en cuenta esto. Que prácticamente esta ecuación lineal y esta ecuación lineal son funciones lineales. Entonces, ¿cómo tú graficas funciones lineales? Pues mira, si tienes acá el plano cartesiano, bien las funciones son así o son de este tipo, ¿sí o no? O son bien echadas como así o bien echadas así. Entonces... Si te das cuenta, siempre cortan en un punto al eje Y y al eje X, ¿sí o no? Pero ¿cómo tú puedes calcular en qué punto corta el eje Y y en qué punto corta el eje X? Para hallar en qué punto corta el eje Y, pues mira, lo que tienes que hacer es poner que X sea 0 y ahí hallar el valor de Y. Y para hallar en qué punto corta el eje X, entonces vas a poner que Y sea 0 y con esto pues vas a hallar el valor de X, ¿está bien? Mira, si no me entendiste, pues vamos a hacerlo con la primera ecuación, ¿está bien? Tienes 10X más 10Y igual a 30. Entonces, para hallar en qué punto corta el eje Y, entonces vamos a poner que X sea 0. Entonces, ¿cómo quedaría esto? Lo vamos a poner acá, ¿está bien? Sería 10 por 0 más 10 por Y y esto es igual a 30. Como esto es 10 por 0, entonces 10 por 0 es 0, ¿sí o no? Ah, entonces, esto prácticamente es 0. Entonces, se va, ¿sí o no? Lo ignoramos. Entonces, te quedaría 10Y igual a 30, ¿sí o no? Entonces, ya, pues este 10 lo pasas a dividir y te queda que Y es 3. Ah, ya, entonces, eso quiere decir que la gráfica corta al eje Y en el punto 3, ¿verdad? Es decir, en este punto de acá. Pero ahora, ¿cómo nosotros podemos saber en qué punto corta el eje X? Pues ponemos que Y sea 0 y hallamos el valor de X. Entonces, igualito como hicimos para hallar el valor de Y, vamos a hallar el valor de X cuando Y es 0. Entonces acá sería 10 por X más 10 por 0, ¿verdad? Porque ahora Y es 0. ¿Y esta cuánta es igual? A 30. Ahora, 10 por 0, tú sabes que es 0, entonces se va, lo ignoramos, vais, y te quedaría 10X igual a 30. Entonces este 10 pasa a dividir y finalmente te queda 
30 entre 10, es decir, 3. Ah, ya, entonces eso quiere decir que el punto en el que corta la gráfica sería en el punto 3, ¿verdad? En el eje X. Ah, ya, entonces, mira, sabiendo que la gráfica corta al eje Y en el punto 3 y en el eje X en el punto 3, entonces solo nos quedaría unir estos dos puntos. Entonces, esta sería la gráfica de nuestra primera ecuación. Como la flecha de acá está en negrito, entonces por eso lo grafiqué de negro, ¿está bien? Ahora, para la segunda ecuación ya, pues hacemos lo mismo. Primero ponemos que X sea 0 y buscamos el valor de Y. Entonces sería 15 por 0, porque X vale 0 ahora, más 5 por Y. Y eso es igual a 65. Ya tú sabes que 15 por 0 es 0, se va, y te quedaría 5Y igual a 65. Entonces ya ignoramos esta parte de acá y vamos a pasar a dividir este 5 al otro lado y te quedaría Y es igual a 65 entre 5, ¿verdad? Entonces sería Y igual a 65 entre 5 y esto es 13, ¿sí o no? Ah, ya, entonces la gráfica corta el eje Y en el punto 13. Entonces acá como no nos queda espacio, pues ya vamos a suponer que está por ahí arriba. Ya ustedes ya con una hoja, ¿no? Con más espacio, ya ustedes ya pueden saber en qué punto, ¿no? Está el punto 13. Ahora, para calcular en qué punto corta el eje X, ya sabes, pones que Y sea igual a 0 y hayas el valor de X. Entonces sería 15 por X más 5 por Y, pero como Y vale 0, entonces sería 5 por 0. Y esto es igual a 65. Como este es 5 por 0, esto sería 0, se va y te quedaría 15X igual a 65. Pasas a dividir este 15 al otro lado y te quedaría x es igual a 65 entre 15. Y bueno, eso sería 4,33333 aproximadamente, ¿está bien? Entonces ya sabemos que va a cortar en el punto 4,333. Entonces más o menos calculando sería por acá, ¿sí o no? Por acá es donde va a cortar esta gráfica. Entonces ya, pues más o menos calculando, ¿no? Donde está el 13, entonces haces algo así. Y listo, eso sería la gráfica de nuestra segunda ecuación lineal. Como puedes observar, estas dos gráficas se cruzan en un punto, ¿verdad? ¿Y qué punto será ese? Pues mira, es este de acá, el punto 5, menos 2. ¿Pero por qué es el punto 5, menos 2? Porque para hallar cuánto vale cada respuesta correcta y cuánto vale cada respuesta incorrecta, lo que hemos hecho en realidad es igualar esta ecuación de acá, la primera, con la segunda ecuación de acá. Es decir, estamos viendo en qué punto esta gráfica con esta gráfica se cortan. Entonces, este puntito de acá sería el punto 5, menos 2. Es decir, donde x sea 5, que es acá, y donde y sea menos 2, entonces acá. Ah, ya, entonces es por eso que este punto es el punto 5, menos 2. Y listo, chicos, eso sería todo con respecto a esta pregunta. Ya hemos hecho la gráfica de este sistema de ecuaciones lineales y ya hemos hallado cuánto vale cada respuesta correcta y cada respuesta incorrecta.